E agora você vai conferir o quadro Café da Manhã VIP São Braz. Adriana Bagno toma um café com a Denise Mascarenhas do Instituto Barra Lila. Confira. É isso, gente. Bom dia. Nosso quadro Café da Manhã VIP São Braz de hoje, recebendo mais uma vez, com muita honra, Denise Mascarenhas. Ela que é terapeuta e vai contar pra gente tudo sobre o Barra Lila. Sabe o que é o Barra Lila? É uma ferramenta de autoconhecimento hindu poderosíssima, não é isso, Denise? Muito bom isso. tê-la conosco mais uma vez, viu? Muito obrigada, Adriana. O prazer é meu de estar aqui com você, falando de um assunto que eu tenho paixão, que é o Mahalila, que ninguém conhece muito, porque não é muito conhecido ainda, mas é. que eu tenho feito um grande movimento para que as pessoas possam conhecer essa ferramenta de autoconhecimento tão poderosa. Até porque, gente, foi a Denise quem trouxe essa ferramenta aqui para o Ocidente. Ela vai contar essa história todinha para a gente. Denise, que descoberta foi essa? Olha, eu não posso dizer que foi eu que trouxe para o Ocidente. Eu, eu, eu acho que eu fiz um grande trabalho de divulgação. Porque, na verdade, essa ferramenta é uma ferramenta antiga da Índia. Ela é milenar. O conhecimento que ela tem é milenar. Mas que ferramenta é essa? Vocês estão, eu estou aqui com um, mostrando aqui atrás de mim uma... uma um quadro que é justamente do, do que eu estou falando, o Mahali, que é um jogo de autoconhecimento. Na verdade, na Índia, era muito comum, na Índia antiga, as pessoas, os mestres espirituais, eles, para ensinarem, a, eles fazerem alguma espécie de diagrama, uma espécie de esquema para ensinar. E esse esquema que eles fizeram foi na forma de um tabuleiro, Olha. com 72 casas. Então, deste tabuleiro, as pessoas iam caminhando, ou as casas estão interrelacionadas de uma tal maneira que possibilita compreender aquilo que eles queriam passar. É um, um grande autor que possibilitou que esses jogos ficassem conhecidos no Ocidente é o Harish Johari, que é um mestre indiano, que ele escreveu um livro sobre o Mahalila. E qual foi a minha contribuição? Traduzir o Harish Johari para o português. Ele escreveu em inglês e o livro dele já era, já ficou conhecido, mas não tanto. Por quê? Ele escreve numa linguagem muito própria, hindu, de uma cultura diferente, com, os, com nomes muito diferentes. É, eu traduzi o livro dele e de, escrevi um outro com o nome Desvendando Mahalila, querendo exatamente é, trazer esse esse jogo para uma linguagem mais psicológica e mais ocidental, possibilitando que terapeutas, psicólogos, pessoas que querem se se conhecer, possam usar esse jogo tão incrível de uma maneira mais tranquila e mais fácil. Então, essa que foi a minha contribuição. Eu ia, que aliás, uma enorme contribuição, porque, gente, Denise falou que ela se apaixonou pelo Mahalil. Quem tem contato com o Mahalil se apaixona mesmo. Eu sou uma aficionada pelo Mahalila, me tornei terapeuta graças a Denise, lá ela fundou o Instituto Mahalila, que forma terapeutas Mahalila. Agora, Denise, é curioso, assim, a gente fala que é jogo, mas assim, de lúdico, ele tem pouca coisa. Na realidade, ele dá uns bons puxões de orelha na gente e coloca a gente na trilha, não é assim? É verdade. Ele, ele é um jogo, mas no sentido indiano da palavra jogo, no sentido hindu da palavra jogo, que é esta brincadeira divina, digamos assim, essa brincadeira nossa de estar na vida. Então, essa, é, a vida é, é chamada lila no hinduísmo. É exatamente essa jornada nossa, né? Essa jornada nossa, a partir do momento que nascemos, Isso, partimos nessa... dessa jornada. Então, o que, que é uma ralinha? É um tabuleiro onde você inicia o começo desse jogo, inicia com, por exemplo, uma pergunta. O que que eu preciso ver nessa situação? O que que eu preciso olhar? Então, cada e esse percurso dentro do tabuleiro, ele é feito através da sincronicidade. Ou seja, nós vamos usar um dado que é um representante desse movimento cósmico que nos movimenta. Aham. Então, quando você coloca um dado, e aí eu quero colocar uma observação, Adriana, porque eu ser terapeuta, você sabe. É impressionante o quanto ele revela a situação da pessoa. Só quem já jogou ou quem joga é que, que acredita nisso. Você precisa jogar para acreditar. É verdade. Porque não existe, nesses anos todos que eu trabalho com uma Mahalira, quase 30, 
uma situação que eu tenha falado assim, olha, esse jogo não tem nada a ver com aquela pessoa. Então, como é que o jogo ele é jogado? Com um dado. Então, você joga o dado e percorre estes, essas 72 casas. Dentro delas, dentro desse tabuleiro, nós vamos ter é, 10 serpentes e 10 flechas, que são, as serpentes são padrões nossos de repetição, e se você cai numa serpente, você retoma lá aonde a serpente te leva. Se é uma flecha, você eleva a sua energia. Então, são, as serpentes são energias dentro de nós, elas são representadas no jogo, mas são energias em nós que, tem uma, que abaixam a nossa vibração e nos trazem para um estado mais é, de percepção mais limitada da nossa realidade. Agora, então, até fazendo uma pausa de cortar, nosso tempo é curto, eu só queria explicar né, para o nosso telespectador e para a nossa audiência o seguinte, cair nas cobras no jogo não é ruim, né, Denise? Elas, na realidade, elas estão ali sinalizando pontos que a gente tem que observar na vida da gente. Porque tem gente que... Ah, Exatamente, que isso está abaixando a sua energia. Então, vou pegar esse mesmo exemplo. Por que, que você caiu ali? E onde que isso entra na sua história? Não é para você falar, você está invejoso e colocar isso como um rótulo. Não, para de se comparar e faça do seu jeito. É esse o sentido. É muito é esse. Valorize. Então, aí, então, a pergunta que você foi, Marralila não é lúdico, porque ele revela, mas ao mesmo tempo ele te dá a saída. Te dá a luz, então, né? coloca a luz. Ele te problema. dá a luz, ele coloca a luz naquele ponto que você está embaraçando e não está conseguindo ver. Então, ele te dá conselhos muito sábios na sua história. Então, ele é muito poderoso, ele é um é, jogo impressionante. É, é incrível, impressionante. é impressionante. Você que está interessado e está querendo conhecer, vá fazer. A melhor maneira de conhecer o Mahalila é jogando Mahalila. E é fantástico. Ó, tá aqui embaixo o Instagram da Denise Mascarenhas, do Instituto Mahalila. O meu Instagram pessoal, se você tiver em João Pessoa e quiser conhecer mais, estou aqui à disposição. Agora, fato é que através do Instagram da Denise, você vai ter opções é, de cursos, né, Denise? De formação terapeuta Sim. Mahalila. O Instagram da Denise tá aí para vocês. Eu já vou pegar minha xicrinha, porque tá na hora da gente brindar, porque é muita coisa boa. Se você tem alguma questão na sua vida profissional. Olha, e é bom esclarecer, né, Denise? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mais. Não. Nada disso, gente. Isso é uma ferramenta É um de trabalho de autoconhecimento. Ele tem uma origem na Índia, mas ele é um trabalho de autoconhecimento. Ó, oh, um brinde pro Mahalila, um brinde para vocês. Para você, meus telespectadores queridos, esse cafezinho São Brás é nota mil, Beleza. gente. E eu só tenho que agradecer a São Brás por nos proporcionar momentos como esse no nosso quadro de café da manhã VIP São Brás. Denise, nosso tempo ó, é curtíssimo, mas como sempre é um grande prazer trazer você aqui para Paraíba, né, remotamente, graças a São Brás, agradeço mais uma vez. E tá aí, gente, um gostinho de quero mais sobre o que é o Mahalila. Mais uma vez, tá aí o Instagram da Denise Mascarenhas, o Instagram do Instituto Mahalila, para você ter mais informações. O meu Instagram tá aí, se você quiser falar diretamente comigo também. E é isso, gente. Nosso quadro Café da Minha Vida São Brás fica por aqui, viu, Denise? Previsões. Muito obrigada, aí, obrigada a todos. Próximo curso. Um abraço, gratidão pelo café maravilhoso. Imagina, é uma honra. Já temos previsão para próximos cursos ainda no primeiro semestre? Sim, muito possivelmente em junho ou julho, eu não estou com as datas corretas ainda, mas é pra, antes do, de virar o semestre vai ter outro. Mas seguindo aí o seu Instagram, todo mundo fica super informado. Ó, grande uh -huh. beijo, foi um prazer. Sucesso. Prazer foi meu também. Meu, para meu. você que está em não. casa, ah, é um beijo. Um beijo para você que está em casa, um beijo para Denise. Nosso café da manhã vivo São Brás ficando por aqui, de fato. Mas eu sempre volto com uma personalidade, com um assunto bem bacana, como este, para você. Até o próximo. Tchau, tchau.
Adriana, adorei esse bate-papo com o Denise Mascarenhas, uma grande terapeuta, né? Não é? E a ferramenta Marralila é tudo de bom, gente. Com esse quadro a gente fica por aqui, mas você já sabe, sábado que vem estamos de volta, né, Ricardo? Com certeza, Adriana. Mas não fique triste, não. Sempre estaremos aqui às sete e meia da manhã na telinha da TV Tambaú. Se você tiver saudade da gente, siga-nos nas nossas redes sociais pessoais. A do Ricardo? Arroba Ricardo Cacho, underline. A minha, arroba Adriana Bagma, do programa Arroba, arroba Programa, programa RCV. Vips. E o site que sempre traz novidades, né, Com Ricardo? Com certeza, www.rcvips.com.br Acessa lá. Só para finalizar, se quiser rever esse programa ou qualquer outro, corre para onde? Portal t5.com.br Grande beijo para você. Uma ótima beijo, semana. Beijo, tchau, tchau. Até sábado.